हेलो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द विथ ऑफ ए रेक्टेंगल फाइव सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज थर्टीन सेंटीमीटर बट इट्स पेरीमीटर बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत ही ईजी है एक मिनट मैं और एक स्केच ले लेता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है देखो यहाँ पर जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसका हम नेमिंग ले लेते हैं ये वो आपका ए ये वो बी ये वो सी ये वो डी द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज फाइव सेंटीमीटर विथ तो ये है डी हमारा विर्थ कौन है सॉरी ए डी और बी सी हमारा विर्थ है वो है फाइव सेंटीमीटर ले लो उसको फाइव सेंटीमीटर अच्छा और यहाँ पर क्या बोल रहा है एंड इट्स डायगोनल इज थर्टीन सेंटीमीटर डायगोनल किसको बोलते हैं ये है हमारा डायगोनल ये ले लो डायगोनल हमारा हो गया डी से लेकर बी तक ये हो गया हमारा डायगोनल जो कि है वो थर्टीन सेंटीमीटर है ठीक है हमें क्या पूछ रहे हैं पेरीमीटर निकालो तो पेरीमीटर के लिए पहले देखो जो पूछ रहे हैं उसको हम पहले देखते हैं ध्यान से हमें वो पेरीमीटर पूछ रहे हैं अच्छा मुझे बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर के लिए हमें कौन सी दो चीज़ चाहिए जिससे पेरीमीटर निकल जाए पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले देख लो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी इसका मतलब पेरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ का वैल्यू जाना जरूरी है और ब्रेथ का वैल्यू जाना जरूरी है क्या हमें दोनों का वैल्यू पता है क्वेश्चन में गिवेन है यस हमें एक का पता है बट एक का नहीं पता मतलब हमें ब्रेथ का पता है वैल्यू कितना ब्रेथ का वैल्यू हमें पता है फाइव सेंटीमीटर गिवन है बट क्या लेंथ का वैल्यू हमें पता है नहीं हमें नहीं पता है क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता है लेंथ का वैल्यू तो अगर हम लेंथ किसी तरह लेंथ अगर निकाल दें तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा आप इस तरह से सोचो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कि नहीं तो जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा हमें पता चला कि पेरीमीटर हमें निकालना है पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए क्योंकि टू तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए ब्रेथ का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में बट लेंथ का वैल्यू नहीं गिवन है अगर किसी तरह हम मैनेज कर ले लेंथ का वैल्यू निकालने के लिए लेंथ का वैल्यू हम निकाल दिए तो हमारा काम हो जाएगा तो लेंथ का वैल्यू कैसे निकलेगा क्वेश्चन में तो गिवन है ही नहीं तो क्वेश्चन में हम गिवन नहीं तो हम निकालेंगे लेंथ का वैल्यू देखो तो यहाँ पर देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है नाइन्टी डिग्री तो ये एंगल नाइन्टी डिग्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरीमीटर वो समझाऊंगा मेन्सुरेशन हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा रेक्टेंगल का सारे तो, तो अभी के लिए यहाँ पर समझ लो कि रेक्टेंगल का जो चारों साइड होता है वो 90 डिग्री होता है ईच एंड एवरी एंगल मेजर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री तो हर एक जो एंगल होगा रेक्टेंगल का उसका मेजरमेंट होता है उसका मेजरमेंट होता है नाइन्टी डिग्री इसका मतलब यहाँ पर सी एंगल जो यहाँ पर सी है इसका भी मेजरमेंट नाइन्टी डिग्री है अगर एंगल सी का मेजरमेंट नाइन्टी डिग्री है तो इसका मतलब ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है डी डी बी सी डी बी सी जो ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल एट सी सी के पास राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे देखो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ इन रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है हमारा ए बी सी डी अब चीजों को समझो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी रेक्टेंगल जो हमारा ए बी सी डी है उसका विर्थ कितना है हमारा बी सी तो यहाँ लिख दो बी सी इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर और जो हमारा बी डी है वो है थर्टीन सेंटीमीटर तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर ट्रैंगल डी बी सी ट्रैंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल ट्रैंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल ट्रैंगल ये क्या है राइट एंगल ट्रैंगल है ट्रैंगल डी बी सी एक राइट एंगल ट्रैंगल है और तो अगर ये राइट एंगल ट्रैंगल है तो बच्चों जो डी हो गया वो हमारा क्या बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा बेस और जो हमारा डायगोनल जो हमारा डायगोनल था 13 सेंटीमीटर वो हमारा हो जाएगा हाइपोटनोज मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ एच स्मॉल एच तो कि समझ में आया वो हाइपोटनोज है और ये जो हमारा बी बन जाएगा बच्चों ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो ना पाथा अब अपलाइंग पाथा वर्स सीरम तो यार हेयर डी बी सी राइट एंगल ट्राइंगल अब सबका मेजरमेंट हमने तो ऊपर लिख ही लिया है तो यहाँ हम लिख देंगे डेट यहाँ पे लिख दो अपलाइंग पैथागोरस सीरम अब यहाँ पे लिख लो ठीक है आप यहाँ पे लिख लो अब बाय अपलाइंग पैथागोरस सीरम मैं डेट लिखता हूँ अपलाइंग पैथागोरस सीरम अपलाइंग आप लिख लेना ठीक है मैं लिखता नहीं हूँ अपलाइंग पैथागोरस सीरम तो हम यहाँ पे हाइपोटनोस क्या है हमारा हाइपोटनोस का मेजरमेंट सिर्फ लिखो बी डी
बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर ठीक है अच्छा तो पी कितना है हमारा थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन सेंटीमीटर का स्क्वायर एक मिनट यहाँ पर होगा थर्टीन सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा बी का मेजरमेंट थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर बी कितना है हमारा फाइव सेंटीमीटर का स्क्वायर और हमारा जो डी है वो डी हो जाएगा हमारा डी तो हमें निकालना है डी तो हमें पता नहीं है डी तो हमें पता नहीं है ठीक है तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट में लिखता हूँ डी सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया थर्टीन का स्क्वायर हो जाएगा आपका वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर समझ रहे हो तो इधर आया तो वो चाइन साइन चेंज हो गया आई थिंक सब अच्छे समझ रहे होंगे डी सी स्क्वायर इक्वल टू आप इसको माइनस करो तो नाइन से फाइव के कितना हो गया फोर सिक्स से टू के हो गया आपका फोर ये हो गया आपका वन वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा किसी का भी डाउट नहीं रहेगा तो यहाँ हमारा डी का जो जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा डी सी स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है ये 144 होता है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया जो डी का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा ट्वेल्व सेंटीमीटर तो यहाँ हमें डी का वैल्यू मिला कितना ट्वेल्व सेंटीमीटर जैसे हमें डी का वैल्यू मिल गया तो हमें ब्रेथ मिल गया तो हम यहाँ पर पेरीमीटर में पुट कर देंगे तो पेरीमीटर लिखा टू एल प्लस भी था ना तो यहाँ पर टू लिखो एल क्या है हमारा एल का मैं एल का मैं नेमिंग दो एल का नेमिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी एल सॉरी एक मिनट बी सी हमारा तो ये थर्टीन सेंटीमीटर एल हमने यहाँ पर ये जो लेंथ है हमारा हमारा जो लेंथ है लेंथ को हम डी सी हमारा इसको लेंथ मान लो ये तो हमारा लेंथ ही है डी सी इसका यहाँ पर डी सी लिख दो लेंथ है हमारा डी सी और बी जो है हमारा ब्रेथ जो है वो है हमारा बी सी ठीक है बी सी तो बी सी का मेजरमेंट हमें पता था फाइव सेंटीमीटर यहाँ पर लिखो टू डी कितना हो गया डी हमारा है ट्वेल्व प्लस ये हो गया आपका फाइव डी सी फाइव है तो इसको सॉल्व कर दो आंसर निकल जाएगा ये कितना होता है सत्रह ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन सेवनटीन इंटू टू होता है थर्टी फोर तो यहाँ पर थर्टी फोर सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया ठीक है अब यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दो कि इन रेक्टेंगल बी सी इक्वल टू यहाँ पर लिख दो बी सी यहाँ पर आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है तो लिख दो हेयर इन रेक्टेंगल ए बी सी टी यहाँ पर लिख दो डी यहाँ पर पहले से हम मेजरमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लो आप डी सी डी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ठीक है और हमारा जो बी सी है वो है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ठीक है समझ में आ गया सबको चलो स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो मुझे पता है उतना स्टेटमेंट मैंने ठीक से लिखा नहीं है बट मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है जैसे मैं लिखता हूँ लिख दिया मैं आप समझ गए क्वेश्चन को आप मन से लिखो ठीक है मन से मतलब क्वेश्चन ये इसी फॉर्मेट में होगा आपको जो भी तो स्टेटमेंट चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो स्टेटमेंट जो अपने मन से जो इंग्लिश आप इंग्लिश का इंग्लिश तो आपका एक सब्जेक्ट होता होगा ना कैसे चीज़ों को लिखना है आप समझ गए होगा उसको इस तरह लिख देना जैसे या फिर जैसे मैंने लिखा है उसको वैसे भी लिखोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है ठीक है चलो तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट प्रीमियरिंग क्लास के लिए रेडी हो जाओ चलो बाय